അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണിത് അതെ യെസ് എത്ര ദിവസമായി ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റിനല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയണം നമ്മൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ആവുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലേ നാല് മാസം കൊണ്ട് വൺ ലാക്ക് എത്തി ഇൻസ്റ്റയിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മേലായി ഹേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിതിപ്പോ ഹേറ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇത്രക്കും ആയില്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ചോദിക്കണം നമ്മൾ പറയണൊക്കെ നമ്മളെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പൊ വേറൊരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ എന്താ എന്താ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷം അതെ അതെ അങ്ങനെ കുറെ കമന്റുകൾ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ പച്ചത്തെറികൾ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ തെറികളും അതേപോലെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ ഒരു പാരീസ് മല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അതന്നല്ല നമ്മളെ ലോങ് വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നൊരു കമന്റ് ഉണ്ട് അതില് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവനൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയല്ലോ ഇതൊക്കെ കെട്ടിയെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമന്റ് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ കമന്റ് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലത്തെ കമന്റ് ആദ്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ എന്തൊരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ചർച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ ശീലായി എനിക്ക് മെയിൻലി ചില ചിരി വരിക എന്താ പറയാ അതിന് തൊഴിലായ്മ രൂക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഫുൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ബേസിക്കലി ഫുൾ വീഡിയോ കാണാത്തവരെ ഇരിക്കും നമ്മളെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാത്തവരെ ഇരിക്കും അപ്പോ ഒരു വിചാരം നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ടൈം പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുക പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇറക്കുക നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇതിന്മലാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനത്തെ കമന്റ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ചെറിയ വരുമാനം വന്നു തുടങ്ങി അല്ലാതെ നമ്മള് ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലത്തിന് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കണില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് മെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വേണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതിന്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മള് ചിലതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നില്ല മൈൻഡിൽ അത് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ ലിറ്ററലി അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതിന്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും ബ്രാൻഡ് കൊളാബേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഇതുവരെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയില്ല ഞങ്ങള് ചെയ്യണില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബ്രാൻഡ് കുളാബ് അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇതും കാര്യമായിട്ട് വരുമാനൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആരെയാ തുടങ്ങാ ഫൈസല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അല്ല ഞാൻ പാരിസിന്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പാരിസിന്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഫാരിസ് ഇപ്പോ ഫാരിസ് പഠിച്ചതൊക്കെ സി ടി യിലല്ലേ പഠിച്ച സി ടി യില് ആ പിന്നെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഗൾഫിലേന് ഗൾഫിൽ എവിടെ ആയിരുന്നു ഗൾഫിൽ അബുദാബി അബുദാബില് ബോണൻ ബ്രോട്ടപ്പ് അബുദാബിയാണ് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നാട്ടിക്ക് വന്നു നാല് വർഷം എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇഷ്യനെ കണ്ടത് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കൊളാബറേഷൻ വിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ ഒരു വർഷത്തോളം വെറുതെ ഇരുന്ന് പിന്നെ പോളണ്ട് കയറി മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വാർസ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോ ഐ ടി മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ
അപ്പോ ഞങ്ങൾ മൂന്നാൾ ഉണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊറോണ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ അപ്പൊ ടൈമില് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പണിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മുടങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കേന് വെറുതെ ഇരിക്കേന് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീന്റെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ട്രേഡിങ്ങും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമാനം വെറുതെ ഒരു സാലറി ബേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല പാരലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ട്രേഡ് ചെയ്യണം പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ യു ഷുഡ് മേക്ക് മണി വിത്ത് യുവർ മണി ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കിയ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഇതാ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പൈസ കുറച്ച് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ടൈം ഞങ്ങളതിൽ പൈസ അല്ല കാര്യമായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും വിചാരിക്കും വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബിൾ റിട്ടേൺസ് ട്രിപ്പിൾ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഇട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഈ ഇപ്പം പറയാം ഇൻട്രാഡേൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ലോസിലാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫാരിസ് ആണെങ്കിലും തക്കു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സ്കില്ല് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇത് പഠിക്കുക ഒരു ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം എടുത്തോട്ടെ ഈ ആദ്യം സ്കില്ല് പഠിച്ചിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അതെ അങ്ങനെ എത്ര ടൈം എടുത്തു പഠിച്ചെടുക്കാൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ലേണിംഗ് ഫേസിലാണ് ഇപ്പൊ അധികം ടൈം ഇങ്ങനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇയർലി ഒരു ത്രീ വീക്സ് ഫോർ വീക്സ് ആയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡയിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലോസസ് ആയിരുന്നു അത് ഒരുവിധം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വരുന്ന എല്ലാവരും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഗുരൂസ് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ വെക്കും പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെന്റ് മേ ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ട്രേഡേഴ്സെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി പോകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും പോസിബിൾ ആണ് ആ സ്കില്ല് പഠിക്കണം എന്നില്ല ഉദ്ദേശത്തോട് വരണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഒരു ലോസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ സ്കില്ല് പഠിച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാർ നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ലോസ് ഉണ്ടാക്കി പതി പതി എന്തായാലും സെറ്റാകും അതായത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്കിൽ തന്നെയാണ് ഏതൊരു സ്കില്ല് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പല എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നാല് വർഷം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും വരുമ്പോൾ ഉടൻ അടുത്ത ദിവസം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അത് ലൈഫ് ലോങ് വളരെ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തതിലും ഇന്നേ വരെ കേതിക്കാത്ത എൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് സ്കൂൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിച്ചതിനെ കാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് അത്രത്തോളം ഞാൻ അതിൽ അതായത് നീ സെൽഫ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി ആ അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ
മന്ത്ലി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തന്നെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയി മൂപ്പര് മന്ത്ലി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് ഇയർലി ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് ഈ പറഞ്ഞ കോടീശ്വർ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ സേഫ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഏറ്റവും മിനിമൽ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ അൻപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഒക്കെ നമ്മൾ ലെവറേജ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയും അതായത് നമ്മള് ബ്രോക്കർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ട് തരും നമുക്ക് നൂറ് ഉറുപ്പിയാണ് വെറും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ എക്സ് ലെവറേജ് ഒക്കെ കിട്ടും ചില ബ്രോക്കേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ലെവറേജ് തരും അപ്പൊ ആയിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഒക്കെ നൂറ് റുപ്യ ആയി വന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡബിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ലോസ് വരികയാണെങ്കിലോ റിട്ടേൺ പൈസ മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹ്യൂജ് റിട്ടേൺസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റന്റ് സ്മോൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് ആരും ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഫാരിസ് എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ഞമ്മളിപ്പോ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഒരു കമ്പനീനെ പറ്റി അടിമുടി പഠിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമസത്തിന്റെ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്കർ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടിക്കർ ടൈപ്പില് ഇപ്പൊ ഈ ഫൈസ് പറയാൻ പി പി റേഷ്യോ ഉണ്ട് എന്താ മറ്റേ പിന്നെ എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വായിക്കാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ പേര് ടിക്കർ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് അതായത് ആ സ്റ്റോക്ക് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ടിക്കർ ടൈപ്പ് ഭയങ്കര നല്ലൊരു നല്ലൊരു സൈറ്റ് ആണ് അതിൽ കിട്ടും ഈ റീസെന്റ് ക്വാർട്ടർ റേണിങ്സ് ഒക്കെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനിന്റെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷൻ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹെൽത്തി സൈൻ ആണ് പിന്നെ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷൻ ഉണ്ട് കട ഒരു കമ്പനിക്ക് എത്രത്തോളം കട ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എപ്പോഴും സീറോ ആണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഡെറ്റ് ഉള്ള ഹ്യൂജ് ഡെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇപ്പൊ അദാനിന്റെ കേസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ടിക്കിംഗ് ടൈം പോകുമ്പോ ആയിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അദാനിന്റെ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ പറയാ ഇപ്പോഴും ഫണ്ടമെന്റൽസ് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ലോങ് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അതേപോലെ ഇൻട്രാഡേ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കണം അതായത് ട്രയാങ്കിൾസും ചാർട്ടും നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് സ്വയം ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ പിസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്മോൾ കേസിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് എസ് ഐ പിസ് ഉണ്ട് എസ് ഐ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എല്ലാ മാസം നമ്മൾ സാലറിന്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ കേസ് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എസ് ഐ പിസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് ഗ്രോസ് സ്മോൾ കേസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റൻ്റെ സ്റ്റോക്സ
ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഏതിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാറിൻ്റെ ശമ്മാൻ ഒരു ബ്രോക്കർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് എവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സെറോദ അപ്സ്റ്റോക്സ് ആസ്ത ഒരുപാട് ഐ ഐ എഫ് എൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പറ്റി ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാലറിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറുമ്പോ പറയണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ കേസ് പോയിട്ട് നിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യണത് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് തന്നെ ഞാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ചെയ്യണില്ല ബേസിക്കലി ഞാൻ ടെൻ പെർസെന്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ ആ ടെൻ പെർസെന്റേജ് തന്നെ ഞാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽ ആയി ഇടണേ അത് എല്ലാ മാസവും മുടക്കാതെ ഞാൻ ഇടണുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ ഇല്ല ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വേറൊരു ടാറ്റിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇടണത് ഇത് ഈ രണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കൂടാതെ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ ഇടണുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാ മാസവും ചിലപ്പോൾ ഇടലില്ല കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റും എല്ലാ മാസവും എങ്ങനെ പോയാലും ഞാൻ ഇടും എന്നുള്ളൊരു എമൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ അത് മതി പക്ഷെ ഒരിക്കലും മുടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വേണം അത് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് പതിനായിരം റുപ്യാണ് നമ്മളെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം റുപ്യ എല്ലാ മാസവും ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചില മാസം ടൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരം റുപ്യൻ്റെ ഒരു സെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പതിനായിരം ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒന്ന് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അങ്ങനെ മൂന്നാക്കി സ്പിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും എല്ലാ മാസവും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അടക്കുക ബാക്കി ആ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അത് ചില ടൈറ്റില്ല മാസങ്ങളിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ നോക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ എത്രയാണോ പൈസ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ അഞ്ഞൂറാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഈ ആപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് കൊടുത്തു എത്ര റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തു എന്താണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അതിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എനിക്ക് വാങ്ങണ്ടാന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതില്ലാത്ത വേറൊരു ബക്കറ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഇതുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞു അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം വരെയുള്ളൊക്കെ സ്കെയിലുകൾ അതെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മറ്റും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാരിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കണ്ട പഠിച്ചത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്വിങ് ട്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വേറെ വേറെ ഒരു മാനേജർ എനിക്കറിയണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ദിവസം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡേജ് ഒക്കെ ലോസ് ഉണ്ടായ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് പോലും ഞാനാണെങ്കിൽ ഫയർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പോയാൽ ഞങ്ങൾ അത്ര നമുക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കിലാണ് എടുക്കുക ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചയുണ്ട് ചില വീക്കിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം പോകും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചൊക്കെയായിരം കിട്ടുക ഈ നമ്മളൊരു നൂറ് ട്രേഡ് എടുത്താൽ അതിലൊരു നാൽപ്പത് എണ്ണോ മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്
ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോലെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ ആവാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതൊരു സ്കില്ലുള്ള ഒരിതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എല്ലാം ചെയ്തതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് റിട്ടേൺസ് കുറച്ചുകൂടി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക്കും കുറയും നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും എത്രത്തോളം റിസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അസെറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു റിസ്ക് ആപ്പറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അധികം ബാധ്യതകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രായം കൂടുന്തോറും റിസ്ക് ആപ്പറ്റായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ ഏറ്റവും അതെ പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഈ യു എസിലെ കളിച്ചർ വെച്ചിട്ടും നമ്മളെ കളിച്ചർ വെച്ചിട്ടും യു എസിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റാലിക് ബ്യൂട്ടറിനെയൊക്കെ എത്തേറിയം തുടങ്ങിയതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ സി ഒ എസിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ഏർലി നല്ല അതെ യങ് ആയിട്ട് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ബില്ലിയണേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കുറവും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുവിധ ആ സൈഡ് അറിയുന്നില്ല എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പാരന്റ്സ് അതെ എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേച്ചക് ടു പേച്ചക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെ വർഷം തോറും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പൈസയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ മെയിൻ ടൂൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് കാപ്പിറ്റൽ അനുസരിച്ചിട്ട് പലരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എഫ് ഡിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ റിസ്ക് കാപ്പിറ്റായിട്ട് എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇനി തക്കൂ എന്താണ് തക്കുവിൻ്റെ പാസ്റ്റ് മുതൽ പറയൂ തക്കുവിൻ്റെ എവിടെ പഠിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ ടീച്ചറായതുകൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലോവർ പ്രൈമറി ടൈമിലൊക്കെ ഉമ്മ സ്കൂൾ മാറുമ്പം മൻ്റെപ്പം ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ മാറി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കുറച്ചധികം സ്കൂളിൽ പോയിക്കണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഗൾഫിലുണ്ടായി യു എയിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷത്തിനടുത്ത് കുറച്ച് കാലം സ്കൂൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം അപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് വന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവിടെ എത്ര പേരെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എത്ര പേരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാലം പഠിച്ചു പിന്നെ അതിന് നാട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ടായിട്ട് കട്ടായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്ത്ത് പിന്നെ സിക്സ്ത്ത് ആ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ വീണ്ടും സെവൻത്ത് നാട്ടിൽ പഠിച്ചു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് വീണ്ടും കുറച്ച് കാലം അവിടെ പോയി പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ട്വൽത്ത് വരെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് കാലം അധികം ഐ എൽസ് പഠിച്ചു ഞാനൊരു സെവൻറ്റീൻ അത് പറഞ്ഞേക്കണ നിങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസ് അതല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാ ഇത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഏതാ പഠിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ മൂന്നാളും സെയിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാ എന്നിട്ടൊരു എം എൻ സി കമ്പനിയിലാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഞാന് ആദ്യം ഒരു ഒന്നര വർഷം ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ വീണ്ടും പുതിയൊരു ജോലിക്ക് കയറി അത് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് നയൻ മന്ത്സിന്റെ അടുത്തായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണ ലോജിസ്റ്റിക്സിലാണ് ഒരു
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തക്കതില്ല അബുദാബിയിൽ എന്താ ഞാൻ റസ്റ്റ് ഹൈമില് ആ അവിടെ എന്താ ഷോപ്പോ എന്തോ അല്ലേ വാപ്പാന്റെ ബിസിനസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താ സംഭവം അവിടെ അത് നീയല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കണേ ആ ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണത് എനിക്ക് ഞാൻ പക്ഷെ തുടങ്ങിയതും പരിപാടികളൊന്നും ഞാനല്ല ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു റോളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ അല്ല അതെന്താ സംഭവം അത് വാപ്പ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനാറ് വർഷം കാലം മുന്നേ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അതെന്ന് വെച്ചാല് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് വാപ്പ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പാക്ക് നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിൽ വരേണ്ടി ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ എന്താണ് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണോ നോക്കണോ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഇവയിൽ പോയിനി അവിടെയുള്ള എല്ലാരും കണ്ടു സന്തോഷമായിട്ട് പോയി വന്നു ആ ഫാരിസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫാരിസ് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം അങ്ങനെ കണക്ക് ചോദിച്ച് കറക്റ്റ് കണക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു നാല് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലോ യൂറോപ്പിൽ കുറെ പോയിക്കണ് ജസ്റ്റ് വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നാളൊരു യൂറോ ട്രിപ്പ് അടിച്ചിന് അത് അതെ പോളണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെക്ക് ചെക്ക് നിന്ന് ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ നിന്ന് ജർമ്മനി അല്ല ഓസ്ട്രിയ നിന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ജർമ്മനി ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ആ ഫ്രാൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു അതെ പിന്നെ ലീറ്റൻസ്റ്റൈൻ ലീറ്റൻസ്റ്റൈൻ പോയി ഫ്രാൻസ് പിന്നെ പിന്നെ ജർമ്മനി ഇറ്റലി സ്പെയിന് കുറെ ഉണ്ട് സ്പെയിൻ നീ റീസെന്റ് അല്ലേ അതിലേതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൺട്രി ഏതാ ഫാരിസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡെൻമാർക്ക് പോയപ്പോ പൊതുവെ യൂറോപ്പിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സംസാരിക്കുക അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പോലും സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഡെൻമാർക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ ശരിക്കും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും പോളണ്ടിലൊന്നും പ്രായ ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ല ഏത് രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതായത് ഈ യൂറോപ്പത്തെ നെതർലാൻഡ്സിൽ കുറച്ച് നെതർലാൻഡ്സ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡെൻമാർക്ക് പോയപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം ശരിക്കും കൊണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ ആ ശരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങളന്ന് കളിക്ക് വേണ്ടി പോയിനല്ലോ മിലാൻക്ക് ഞങ്ങൾ കപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിനെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അന്ന് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കപ്പായിട്ടാ വന്നിനത് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ ഏ മിലാൻ ഡെൻമാർക്ക് വഴിയെ വന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിലെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകം ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടും നല്ല രീതിക്ക് സംസാരിച്ച് പുറത്തു കയറുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ആ പെരുമാറ്റം ശരിക്കും എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കൺട്രി ഒന്നും ഡെൻമാർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ആക്സിഡന്റ് കൂടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അവർക്ക് സ്കൂൾ മുതലേ വരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നും അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ലല്ലോ പോളണ്ടില് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു രാജ്യം അതാണ് ഓക്കെ തക്കോ തക്കു ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനി പോയി ക്രൊയേഷ്യ പോയി സ്ലോവാക്യ അല്ലേ സ്ലോവാക്യ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പോയതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാല് ട്രാവൽ ചെയ്യല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മൈൻഡും നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള മൈൻഡും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളാ ഒരു നമ്മള് ചിലപ്പോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു വെക്കേഷന്റെ വൈബിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെലവാക്കണം എന്ന് നോക്കൂല നമ്മള് ചെലവാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയണേ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പോളണ്ട് ഞാനൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാണ് ചിലപ്പോ എനിക്ക് പോളണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് രാജ്യമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാല് ആ പോയ കൺട്രീസില് പോയ കൺട്രീസിൽ പോയ കൺട്രീസിലെല്ലാം നീ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്
അതിൽ ഞങ്ങൾ എന്നെ ഫുഡ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം നാട്ടിലത്തെ ഇക്വലി നോക്കി നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ ചെലവായിട്ടുള്ളു അതായത് പത്ത് ദിവസത്തെ റോഡ് ട്രിപ്പ് അല്ലേ പത്ത് ദിവസത്തെ റോഡ് ട്രിപ്പിന് ഞങ്ങൾ നാലാള് ഒരു കാറിൽ പോയി അല്ല അതിന്റെ ബേസിക് കാരണം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് നമ്മളെ ഈ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബസ് ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും സ്റ്റേയുമാണ് സ്റ്റേ ഞങ്ങൾ ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിൽ ഒറ്റ ദിവസം പോലെ നമ്മളെ പറ്റിയും റൂം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ കുറേ പേര് യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഐ എൽസ് പഠിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് ജർമ്മനിയിലുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയി ഓസ്ട്രേലിയ നിന്നു അവിടെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്ന് പേര് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ അടിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ റൂമിൽ സ്റ്റേ അടിച്ച് പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ പോയപ്പോഴും അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ്റെ റൂമിൽ സ്റ്റേ അടിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പത്ത് ദിവസവും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ എത്താത്ത ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ടെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാറിലും പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാറിലും സ്റ്റേ അടിച്ചു നിങ്ങളിങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് മഴ ഇപ്പോൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പെൻസ് കുറക്കാന്നുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയാണ് പോയത് അതോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെ വൈബ് സ്റ്റൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടർ വെക്കുന്ന ക്യാമ്പിംഗ് സ്റ്റൗ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്യാമ്പിംഗ് സ്റ്റൗവും രണ്ട് ടെൻറ്റും പിന്നെ ഐക്കിലെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈവൻ ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ ഡെക്കാത്തലോണില്ല മറ്റേ ചെറിയ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ചെയറൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പോകുമ്പോഴും ഒരു നേരം ലോക്കൽ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ചീസ് പോണ്ടി കഴിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ വീനർ ഷിനിറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിച്ച് കഴിച്ച് അപ്പൊ ലോക്കൽ ഫുഡ് ഒരു നേരം ഞങ്ങൾ ഏത് കൺട്രി എന്നാണോ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മാക്സിമം ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കുറെ ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ചീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ഗ്രോസറി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിലെ ചിക്കൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ചിക്കൻ്റെ റേറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് എഗ്ഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അരി ബേസിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഫുൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ കാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്യാസ് മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പിന്നെ മലയാളി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സ്വഭാവമാണ് അതായത് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കാനും എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ട്രിപ്പിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിൽ ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ യു എൻ്റെ ഇതിൽ പോയില്ലേ യു എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോയി മാത്യു ചേട്ടൻ ഫ്രണ്ട് ഡബ്ല്യു എം എഫ് അപ്പൊ യു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പുള്ളിയുടെ ഓഫീസ് കണ്ടു പിന്നെ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ളി ഒരു ഇതിലാണ് ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു യു എനിലെ പിന്നെ അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിന് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ പുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പുള്ളി നല്ലൊരു നല്ല യു എന്റെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും അങ്ങനെ യു എനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ പുള്ളി നമുക്ക് യു എന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഫുള്ള് അതിന്റെ ഫുള്ളൊരു ടൂർ പുള്ളി തന്നു അവിടെ ഈ മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുന്നതും വലിയ കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നടക്കുമല്ലോ ഈ പല രാജ്യങ്ങളുടെ കൺട്രീസിന്റെ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ടൂർ പുള്ളി കാണിച
അതാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ബാക്കി യു കെ അതുപോലെ ജർമ്മനി നോക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കൊരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് അവിടെ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അത് പോലത്തെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കെ ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ നിഷിന് നിഷിന് എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ഈ പകുതി പറഞ്ഞ പതിയിൽ നിഷിന്റെ അമ്മ ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ ആ ഉമ്മ ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നാട്ടിൽ തന്നെ സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു സ്കൂളിലല്ല പഠിച്ചത് ഞാൻ വേറെ ഞാൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത് വരെ ഒരു സ്കൂളിലായിരുന്നു നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള പിന്നെ ടെൻത്ത് വരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറമുള്ള വേറെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ പഠിച്ചത് മഞ്ചേരിയാണ് മഞ്ചേരി പൂക്കുളത്തൂർ പി എം എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറയും അവിടെ പഠിച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം വൺ ഇയർ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഞാൻ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യണേ കോളേജ് കഴിഞ്ഞതിനും ഫാരിസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാരണം സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എല്ലാം സെയിം ആണ് അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിച്ചു തൊട്ട് എന്താ ഐ എൽസിന് പോയത് തൊട്ട് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തൊട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ല നിഷിന് ഭാഷ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എനിക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ തന്നെ സ്പേസ് സേവിംഗ് ഫർണിച്ചറിന്റെ ഒരു ഇതില് ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി അതേ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാളും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണോ അല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ട്രേഡിംഗ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്റ്റീവ് ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ സിങ് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതല്ല അതെ നല്ല ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ പിന്നെ പിന്നെന്താ പിന്നെ യെസ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ നാട്ടിൽ അതേമാതിരി എന്താ ഞങ്ങൾ ജർമ്മനി നോക്കി ഞാൻ നാട്ടിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബൈ ജൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു കുറച്ച് കാലം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഐ എൽ എസ് ടൂട്ടർ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ബൈ ജൂസിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഖത്തറിലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം കാരണം അന്ന് നമ്മളെ പ്ലാനിൽ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ ഖത്തറിൽ എത്തുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പാസ് ഔട്ട് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ വേൾഡ് കപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിൽ ഈ ഹമ്മദ് ബിൻ ഖലീഫ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് വർഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോഴത്തിന് വേൾഡ് കപ്പ് പൈസ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാം ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഈ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഹം ഖലീഫ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് റിജക്ഷനായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലായത് അത് ഭയങ്കര ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാരണം അത്രയും നമ്മൾ പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ തപ്പിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്യാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്തു അഞ്ച് പത്ത് വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയ
അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈജൂസിൽ വർക്ക് കൾച്ചർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പോകണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ടേ നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ജർമ്മനി മിസ്സായി അതായത് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ പല പല അത് മൂപ്പര് പല പല കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സമയം ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് മാറ്റാൻ ഉള്ള മറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ആയപ്പോൾ മൂപ്പര് ക്രെഡിറ്റ് മാറ്റാൻ ഉള്ള നിങ്ങൾ പോയി ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച ക്രെഡിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പോയി സമയപ്പോ കോവിഡ് ആയി എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ പിന്നെ റിജക്ഷൻ ആയാലും ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഇൻടേക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ഇറ്റലി മിലാനും ഇങ്ങനെ പോളണ്ടും ഒക്കെ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം മൂപ്പര് പോളണ്ടിന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ എടുത്തു തന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മൂപ്പര് എടുക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പോളണ്ടിക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ഇൻടേക്ക് മിസ് ആയി മൂന്നാമത്തെ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ച പോളണ്ട് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ പോളണ്ടിൽ എത്തി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടയേർഡായി അതായത് ഒന്നൊന്നര വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും ടയേർഡായി ഞാൻ ബൈജൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ലൈഫ് ഫയർസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഫയർസ് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകാം നമുക്ക് എനിക്ക് മതിയായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കാറിന് അത്രക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണ്ട വീട്ടുകാർ പിന്നെ സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഇവനിങ്ങനെ പണിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഏജൻസിക്ക് പോയി തുടങ്ങി ആരെടുത്തെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹാ ഞാൻ യുക്കയിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കാണ് പിന്നെ അങ്ങട്ട് തുടങ്ങും എന്നാ പോണേ എന്നാ പോണേ എന്നാ പോണേ കുടുംബക്കാര് നാട്ടുകാര് അൽവാസികള് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഞാനും ഫയർസൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയി നമ്മളിങ്ങനെ യു കെക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കാനഡയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഈ കാനഡ മാറ്റി യു കെക്ക് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ജർമ്മനിക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പോണില്ലേ പോണില്ലേ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ പോളണ്ടിലെത്തി പറച്ചു സാധിച്ച് പോളണ്ടിൽ വന്ന് ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ ഊബർ ബാഗ് എടുത്ത് ഇറങ്ങി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു കാരണം ഓരോ ഓൾറെഡി ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷം റുപ്യ ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് വൺ ഇയർ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടച്ച് പിന്നെ റെൻറ്റിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഫണ്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതും പിന്നെ ഊബർ ബാഗ് എടുത്ത് ഇറങ്ങി സൈക്കിൾ മാങ്ങാൻ ഊബർ ഓടി പിന്നെ നടന്നു കുറേ ഊബർ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും ടെസ്ട്രോണിക്സിൽ ജോലി കിട്ടി ഇവനെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കിട്ടി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടു വീക്സ് ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗെയിം 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 ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടെസ്ട്രോണിക് ടെസ്ട്രോണിക്കിൽ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഗെയിം ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഗെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബഗും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഗെയിം കളിക്കുക ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഗെയിം കളിക്കുക ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ബഗും കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം പത്തും പന്ത്രണ്ടും ബഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആ ബഗ് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കുമല്ലോ ചിലത് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബഗ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അതേ നമുക്ക് ഏകദേശം അപ്പം ഗെയിം കളിച്ച് മടുക്കൂലോ അതാണ് ഈ ലോക്കൽ ഗെയിംസ് ആണ് എന്താണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കണ സിമ്പിൾ ഗെയിം ഉണ്ടല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കണം എന്റെ കുറച്ചു കൂടി ഡിഫറെന്റ് എന്റെ ആംഗ്രി ബേർഡ്സിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ട് എന്റെ പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടേനു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടേനു അപ്പൊ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഓരോരുത്തർ ചെലവാക്കണ പൈസ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇൻ ഗെയിം പർച്ചേസസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ലോക്കൽ ഗെയിംസ് ആണല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇതിനുവേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാള് ക്രേസിയാണ
ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അസോസിയേറ്റ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ചെയ്ത പണിയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് മലയാളീസ് നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എല്ലാരും ആമസോണിൽ ആമസോണിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് നല്ല കുഴപ്പമില്ല അത്ര സ്ട്രെസ്സിങ് ഒന്നും അല്ലേനു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ക്ലാസ്സസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഫുൾ ടൈം ജോബ് ചെയ്തിരുന്ന ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിഷിനും അത് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതല്ലേ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ യു കെയിലും കാനഡ എല്ലായിടത്തും ഹവർലി ട്വന്റി അവേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ല ഹവർലി അല്ല സോറി വീക്കിലി ട്വന്റി അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഒപ്പം ഈ രണ്ട് ജോലിയും ചെയ്യും അതായത് ടെസ്റ്റ് ഓണിക്ക് എനിക്ക് കൂടുതലും ലൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നിന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ അങ്ങനെ മറ്റേത് ആമസോൺ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ കളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് ജോലി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ വൺ ഇയർ പോയി അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഓന് ഒരു വേറെ കമ്പനിയിൽ മാറി ഞാനും ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ഒരേ കമ്പനിയിലാണ് ഒരു എം എൻ സി എഫ് എം സി ജി എം എൻ സി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നാളും മൂന്നാളും മൂന്ന് ഡൊമൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയം എത്ര ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് പോയിക്കണ് ചെക്കിൽ പ്രാഗ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഓൾ ടൗൺ ആണ് അത്യാവശ്യം നൈ നൈസ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനി പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രൊയേഷ്യ പോയിട്ടുണ്ട് ക്രൊയേഷ്യ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലം കാരണം ഫുൾ ബീച്ചാണ് ഫുൾ ബീച്ച് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്ലിറ്റ്വിച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക് പറഞ്ഞൊരു പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഓൾ യൂറോപ്പ് ഓൾ യൂറോപ്പ് സോറി ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊരു കൺട്രീസ് ഞങ്ങളൊരു റോഡ് ട്രിപ്പ് നടത്തി ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓസ്ട്രേലിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ ജർമ്മനി അങ്ങനെ പോയത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മളെ ചിലവ് കുറച്ച് കമ്മിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ യൂറോപ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൺട്രീസിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ട്രാവലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവലിംഗ് ആണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല വരുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചാടണം ജർമ്മനിയിലോട്ടോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയെല്ലാം പോസിബിൾ അല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മളും അത് കാരണം ഞങ്ങളും അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി സെറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പക്ഷെ പാരിസ് ഏത് ജോലി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവന് ചാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചാടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റാവില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ലേബർ വിസയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ എത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയാലോ ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട ലൈഫ് സെറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേബർ ജോബിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പത്തും പതിനാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ല അതിലല്ല പ്രശ്നം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ ഇന്നറിലോ അല്ല സോറി ഈ ഇന്നർ സോറി ഔട്ടറിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തോന്നുന്ന രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നല്ല രസീകരണം തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ തന്നെ ചടക്കും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരുടെ ഡ്രീം ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കണത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളടുത്ത് ആ പണി എടുക്കല്ല വേറെ രക
അന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയർലാൻഡൊക്കെ പോയ ഞാൻ നിങ്ങൾ അതേ കഥയുടെ അയർലാൻഡിൽ പോയിട്ട് ജേർണലിസം പഠിച്ചിട്ട് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ മീഡിയയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എടുക്കില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ചെയ്യണം എല്ലാവരും എം ബി എ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും എം ബി എ എടുക്കുന്ന കണ്ട പോയി ബി ഡി എസ് എം ബി എ നിറച്ചുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മത്തി പോലെ ബി ഡി എസ് എം ബി എക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയർലാൻഡിൻ്റെ വിസ റിജക്റ്റ് ആയി പിന്നെ പോളണ്ട് പോളണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരി ഒന്നും നോക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എളുപ്പം പോയി വിസ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വിസ വിസ കിട്ടിട്ടോ പിന്നെ അവിടെ എത്തി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ സാമ്രാജ്യം ബിൽഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ച ആ അപ്പോ അവിടുന്ന് ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അവിടെ ഒരു തായ്ലാൻഡത്തെ ഒരു ടീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോറിനേഴ്സ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടുതൽ വയസ്സായിരിക്കുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജർമ്മൻ ഇവിടുത്തെ ജർമ്മൻ അംബാസിഡറുടെ വൈഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്ലൈൻസ് ആളെ ഉണ്ടാക്കി 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 ചെറുതായി പല ബിസിനസ്സും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീലായി ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാ ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏരിയൽ വ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ അത് നോക്കി അത് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നാണ് അത് ഫെയിലിയറായി അതായത് ഏരിയൽ വ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാനുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇപ്പം ഉണ്ടാവും വന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഫെയിലിയറായി അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്ന് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നോ പിന്നെ വർക്ക് അത് നടന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ മീഡിയ കമ്പനി വേറെ രീതിയിൽ തുടങ്ങാൻ നോക്കിയിരുന്നു അതും ഫെയിലിയർഡായി ഫെയിലായി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഒരു ഐ ടി വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിനെ കിട്ടണേ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കണ്ടസ്റ്റിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് പൈസ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആകെ ഒരു ഗതി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ അടുത്ത് ക്യാഷുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിലെന്നെ ആളെ ഇറങ്ങി ഏതായാലും നനഞ്ഞു ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് പഠിച്ചു വന്ന ഒരാൾക്ക് ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ക്രിയേറ്റീവ് പാർട്ടും ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സിനെ പെട്ടെന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചെറിയ പൈസക്കൊക്കെ അവരെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് സ്കില്ലിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി ക്രിയേറ്റീവ് പാർട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏജൻസി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് യു ഈ പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ക്ലയൻസിനെ എടുക്കാതായി യു എസ് എന്ന് മാത്രമാക്കി ക്ലയൻസ് മെസ്സേജ് അയക്കും ഇമെയിൽ അയക്കും ഏജൻസി ബിസ് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആക്കി പിന്നെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കോൾഡ് കോൾഡ് ഇമെയിൽസും കോൾഡ് കോൾസും അങ്ങനെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല പരിപാടി വേറെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ആപ്പൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ ഇവിടെ ഉള്ള യൂണിവേ നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനറിയാം 
പിന്നെ എന്താ ക്ലയൻസിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാഫ് ഹാൾ ഹയർ ചെയ്ത് ഓഫീസായി പിന്നെ ഈ ഓഫീസ് വലുതാക്കി ഉസൈൻ വന്ന് പാർട്ട്ണറായിട്ട് അനീസ് വന്ന് പിന്നെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നാട്ടിലെ ഓഫീസ് തുടങ്ങി നാട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് ഹാളായി ഇന്ന് വേറെ ബിസിനസ് ഹാൾ തുടങ്ങുന്നത് അലഹമില്ല വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയി കയ്യിൽ ചിലപ്പം നല്ല പൈസ വരും അതൊക്കെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലെ ഉസൈപ്പ് അങ്ങനെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലുള്ള ക്ലയന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പേപ്പാലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പേപ്പാലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യു എസ് എന്നൊക്കെ പൈസ ആക്കാൻ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പോന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്ലയൻസ് അവനെ എഴുതിയിരുന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വരെയൊക്കെ ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ വരെ പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു മുന്നൂറ് ക്ലയൻസിനെ ഞാൻ മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല ആ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലയൻസ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നതാ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും യു എസ് തന്നെ യു എസ് യു എസ് തന്നെ അതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലയൻസ് യു എസിലാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിൽ കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് മോട്ടിവേഷണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് അവരെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമ് വെബ്സൈറ്റ് ബ്ലോഗ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മില്യൺ അർമെൻറ്റർ പിന്നെ പിന്നെ യൂട്യൂബില് ഒരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷണൽ പേജ് ഇതുണ്ട് കാളിനിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പക്ഷെ അത് ഞാനാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് കാളിനിലോ ഞാനും അവനും ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് അതിൽ ഫോർ ഫോർ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബില് ഓക്കെ കാളിനിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും അല്ലേ ഓക്കെ അതും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് അതിലൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ മില്യൺ മണ്ടർ ഒക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോഡീസ് പെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലവർ ഇൻവെസ്റ്റർ പുള്ളിക്കാരൻ യു എസിൽ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തൊരു ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ എൻ്റെ മിക്ക ക്ലയൻറ്റും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനാണ് കാർലോസ് റോയ്സ് ഉണ്ട് കോഡീസ് പെർബർ അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് എൻ എഫ് ടി പ്രീമിയർ പറഞ്ഞില്ല എൻ എഫ് ടി പ്രീമിയർ എൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത് അത് എൻ എഫ് ടി ഐ പി എൽ എന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി അത് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോ പ്രീമിയർ എന്നാക്കണം എന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ എഫ് ടിക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തൊന്നൊരു ഭൂമി പഴയ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എൻ എഫ് ടി പ്രീമിയറിന് നല്ല വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കെ ഫോളോവേഴ്സ് ടിക്ടോക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫോളോവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കെ ഫോളോവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം എത്തിയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്തായി എന്ന് തോന്നിയ ആദ്യം തുടങ്ങി പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്മൂത്തായി ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയി എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നില്ല ഒരാൾക്കും ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ഒരു ചില്ലും കൂട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ വാരൻ ബഫറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പത്ത് വർഷം എടുക്കും ഒരു എംപയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒരാളുടെ ഇമേജിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാത്ത ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് ആൾ എത്ര വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആരും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യം പിന്നെ റെഫറൻസ് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി മാർക്കറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ ക്ലയൻസിന് എൻ്റെ വർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര നെറ്റ്വർക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ക്ലയൻസ് അതാണ് എനിക്ക് കൂടി വന്നത് ഒരാൾ ഒരാളടുത്ത് പറയും മറ്റേ ആൾ ഒരാളടുത്ത് പറയും ഇവർ ഭയങ്കര നെറ്റ്വർക്ക് ആണല്ലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ റെഫറൻസ് ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ഇമേജ് നോക്കണം ഒരാളെ ഒരാൾക്ക് മോശം വർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്താൽ മറ്റേ ആൾ മറ്റേ എനിക്ക് ഇത് ഇന്ന റെഫർ ചെയ്ത ആളെടുത്ത് കാലം
എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഫുഡ് ഐറ്റമൊക്കെ വരും പക്ഷെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല നല്ല ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ പണ്ട് യൂറോപ്പൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണില്ലേ ആ വൈബ് അല്ലേ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൻ്റെ വൈബ് ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫാമ് ഫാമിന് നല്ല ചീസ് ചീസിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ചീസ് കേക്ക് അത് ഇത് കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ വലിയ രീതിക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണ്ട അല്ലേ ആ ഉണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഫോർമർ എം പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിരുന്നോ സൂപ്പർ ബൗൾ കണ്ടിരുന്നോ സൂപ്പർ ബൗൾ യു എസിലെ ഒരു നമ്മളെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പൂരം അതേപോലെ സൂപ്പർ ബൗൾ സൂപ്പർ ബൗളിൻ്റെ ഫൈനലൊക്കെ നടക്കുക എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ ആൾക്കാരോളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ മാത്രം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മില്യൺ പന്ത്രണ്ട് കോടി ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് കോടി ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഈ ഷോക്ക് ഈ റഗ്ബിയാണ് സൂപ്പർ ബൗൾ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതിൻ്റെ റഗ്ബിയുടെ ഫൈനലിന് ഈ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർ കാണേണ്ട ഹാഫ് ടൈം ഷോക്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് വരും ആർട്സ് ഒരു സ്ലോട്ടിന് ആ ഒരു സ്പോട്ട് ഒരു ആഡ് അവിടെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് മില്യൺ ഡോളറാണ് അമ്പത്തെട്ട് കോടി അമ്പത്തിരണ്ട് കോടി അമ്പത് അമ്പത് കോടിൻ്റെ മുകളിലായി ഏഴ് മില്യൺ ആ അമ്പത് കോടിയുടെ മുകളിലായി ഏഴ് മില്യൻ്റെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആ ഏഴ് മില്യൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ചെയ്യും ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനീസ് ക്രിപ്റ്റോ ഇ ടി എഫ്സിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ആർട്സും വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ കാനിയവ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഈസി ഡോട്ട് കോം ഉണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഈസി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അപ്പം എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത ആഡ് എന്ന് അറിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൽഫി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പൈസ ഒക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യലിന് കൊടുത്തു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പോട്ട് കിട്ടാൻ കൊടുത്തു എൻ എഫ് എല്ലിന് ഇനി ആടിന് സ്പൈസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൽഫിയിൽ സംസാരിച്ചു കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ കുറച്ച് ഷൂകൾ ഉണ്ട് വിൽക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി ഡോട്ട് കോം ബൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ആട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറ്റൻഷൻ വന്ന ആട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻഗേജ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആട് അതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ആ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കാരണം ഈസിക്ക് വന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ സൈൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി ചെയ്തു ആ സമയം ആ അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അതിൽ വേറൊരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടു ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിന് അങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ട്വന്റി ഡോളേഴ്സ് ആക്കി പിന്നെ പിന്നെ ട്വന്റി ഡോളേഴ്സ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ആദ്യം വാങ്ങിച്ചില്ലേ ഒരടുത്ത് കാനിയസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പറയാണ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് വാങ്ങി എല്ലാവരും വൺ എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് തിരിച്ച് എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടിലേക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഐഡിയ നോക്ക് എൻ എഫ് എൽ അറ്റൻഷൻ നോക്ക് ഈ സൂപ്പർ ബൗളിന്റെ ഫൈനലിന് അത്രയും മില്യൺസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ ആടൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യലൊക്കെ വരെ ഓരോ ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്ത് നോക്ക് കാനിയ വെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വട്ടം കോയൻ ബേസ് ഉണ്ടായി ചെയ്യുക കോയൻ ബേസ് ജസ്റ്റ് അവരെ ക്യു ആർ കോഡ് ഇങ്ങനെ കറന്ന് കറങ്ങുക അത്ര മാത്രം സൂപ്പർ ബോൾ ആ സൂപ്പർ ബോളിന്റെ ഫൈനൽ അതായത് ഇത്ര ആൾക്കാർ കാണണ ആ കൺട്രിയുടെ ആ കൺട്രിയുടെ നല്ലൊരു പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ കാണണ ആ ഒരു ഫൈനലിന് അത് ഹാഫ് ടൈമിനാണ് വരിക അത്ര ആ നല്ല പോപ്പുലർ അല്ലേ ഈ സൂപ്പർ ബൗളിന്റെ ഫൈനൽ സൂപ്പർ ബൗൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അത് പിന്നെ അതേപോലെ ഫാരിസ് ഈ വീക്കില് സോറിനെ പറ്റി കേട്ടില്ലേ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ലോങ് പക്ഷെ അതിപ്പോ ലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ഉള്ളൂ കുറച്ച് റിസർച്ചേഴ്സിനും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴേ അവര് ടോക്കിയോയിൽ ഒരു ലേഡി നടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇത് ഒരു വർഷം
വീഡിയോസ് ആ പ്രോപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമോൾട്ട്മാന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്താണ് എക്സ് ഹാൻഡിൽ എക്സ് ഹാൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് മിസ്റ്റർ ബീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായാലും മിസ്റ്റർ ബീസിന്റെ ഒരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മങ്കി ചെസ് കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എൻ വി ഡിയുടെ സ്റ്റോക്ക് കാരണം എന്താ പറയുക വേൾഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പുകളിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും എൻ വി ഡി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്ന് നോക്കിയാല് ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഐ ഒരുവിധ എല്ലാ വലിയ ടെക് കമ്പനികൾക്കും ചിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എൻ വി ഡി ആണ് ഈ എ ഐ എ ഐ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഐയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് എൻ വി ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് എൻ വി ഡി ആണ് തന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ടു ട്രില്യൺ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ആയി ആമസോണിന്റെ മേലെ വന്ന് ആമസോണിന്റെ മേലെ വന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വേറെ ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പനിന്റെയും കൂടി മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാ നോക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര എത്ര അവറോണ്ട് എത്ര ബില്യൺസ് ഒക്കെ കയറിയിരുന്നത് ഓരോ കമ്പനീസ് വൺ പെർസെന്റേജ് ടു പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഓരോ ദിവസം ഗെയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എൻ വി ഡിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആ ഭൂമി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക എ ഐ ചിപ്പിന്റെ കാലായി വരിക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് സാമോൾട്ട്മാൻ സെവൻ ട്രില്യൺ റേസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ചിനോ അതായത് ഒരു എ ഐ ചിപ്പ് ചിപ്പ് കമ്പനി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സെവൻ ട്രില്യൺ ഡോളറുകളുടെ അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് സെവൻ ട്രില്യൺ എന്ന് വെച്ചാല് ആപ്പിളിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ജി ബി ജി ഡി പിന്റെ ഇരട്ടി ആപ്പിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ എത്രയാണോ ഏകദേശം അത്രയും വലിയ സംഖ്യയാണ് സെവൻ ട്രില്യൺ എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് പക്ഷെ അത് നട എത്രത്തോളം പക്ഷെ വൺ ടൈം വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിക്കാലം നല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിച്ച് ഫാമിലീസ് അല്ലേ സൗദി കിങ്ഡം അവരൊക്കെ ചെയ്യും റിച്ച് ഫാമിലി റോഷാലിന്റെ അയാളെ മരിച്ചു അയാൾ മരിച്ചു ഇന്ന് ജേക്കബ് റോഷൽഡ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഏയില് ഇപ്പോ ഗൂഗിളിന്റെ ജമിനായി അവര് ഈ പോപ്സിനൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ വൈക്കിങ്ങിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ബ്ലാക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടില്ല പോപ്പ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഏഴിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാൽ അവര് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പോപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് സുപ്രമസി വന്നു അതായത് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ആണ് അവർ കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ലോകത്തെ എല്ലാ കളറിലും ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പലത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പലതും എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ പക്ഷെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പിറ്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലോ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഡെവലപ്ഡ് വേർഷൻ അവർക്ക് ഇറക്കാലോ മേ ബി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാമോൾട്ട്മാനെ ഒന്ന് ഫയർ ചെയ്ത് അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു അറ്റൻഷന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത കാര്യവും ചിലപ്പോ ആവാം പക്ഷെ ഈ ഗൂഗിള് ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ എ ഐ മോഡല് സക്സസ് ആവാൻ ബ്രാഡ് ബാഡല്ലേ ബാഡല്ലേ ആ ബാഡ് അത് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ ജമിന ഇപ്പൊ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന്റെ അടുത്ത ഡാറ്റ നമ്മള് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്രോക്കല്ലേ ഇതിന്റെ മറ്റേ എക്സിന്റെ അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പോയപ്പോ ലാസ്റ്റ് രണ്ടു വീക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പോയപ്പോ എനിക്കത് കിട്ടി ഇന്ത്യന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പിന്നെയും പോയി അല്ല എക്സിന്റെ സാധനം മസ്കിനോട് ചോദിച്ച്
നോർമലി ഇവരെന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ബേസ് ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി കോവിഡ് വാക്സിൻ അടിക്കാത്ത ആൾക്കാർ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് അസുഖങ്ങൾ എത്ര പേർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്ര ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒക്കെ എത്രയോ മില്യൺസിൽ രണ്ട് പേർക്കൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഒരാൾക്കോ രണ്ട് പേർക്ക് മാക്സിമം ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കോവിഡ് വാക്സിൻ അടിച്ചതിൽ അത് ഏഴ് പേർക്ക് എട്ട് പേർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതേപോലെ കാർഡിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു അസുഖമുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ സിംറ്റംസ് അസുഖങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പാരാലിസ് സംഭവിക്കില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്താ കൊഴിഞ്ഞ് ശരീര ശരീരഭാഗങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ അതേപോലെ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അതായത് ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വന്നിരുന്നിടത്ത് ആറാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇൻക്രീസ് ഈ കോവിഡ് വാക്സിനിൽ എന്താ അടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടുതലും വന്നിട്ടില്ല ആസ്ട്രാസെനക്ക അടിച്ച ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇത് വന്നിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ളത് ആസ്ട്രാസെനക്ക ഇത് മൂന്നാണ് ബേസിക്കലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കോവിഷീൽഡും ഈ ആസ്ട്രാസെനക്കിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ആസ്ട്രാസെനക്ക അടിച്ചതിലാണ് അടിച്ചവർക്കാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ എന്താ സിംറ്റംസ് കണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടുള്ളത് ഏഴ് പേർക്കൊക്കെ ഈ ബ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എന്താ ഈ നമ്മളെ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്പായിട്ട് അവർ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതിൽ ശരിക്കും പക്ഷേ ഇത് അത്രക്കും ഒരു പാനിക്കാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം വൺ മില്യൺ കേസസിൽ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൾക്കാർക്കാണ് അപ്പോ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നോ പറയലുണ്ട് ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് എനിക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് റിസ്കിനെ കാട്ടിൽ എത്ര ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു 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 ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സയൻറ്റിസ്റ്റും അവർക്ക് അവർ ആര് പേ ചെയ്യുന്ന അവരുമായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയോ വാരിസ ഇനി ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ തന്നെ മീഡിയ ഇതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ നിശിൻ്റെ അടുത്ത് അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നിശിൻ പറഞ്ഞു അധികമൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടാനില്ല എക്സിൽ കിട്ടിയ ഡാറ്റയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് യു എസിലൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു കമ്പ് ഇതുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ബ്ല നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ അങ്ങനെ വരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിക്കുന്നത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ടീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സോറി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിൻ സ്റ്റഡി നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആൾക്കാർ ഇതിൽ എടുത്തേക്കണേ അതായത് പത്ത് കോടി ആൾക്കാരല്ലേ പത്ത് കോടി ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതുള്ളവരുണ്ട് ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ന്യൂസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണൂല ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എക്സ് തുടർന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ആസ്ട്രാസെനേക്ക നടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫൈസർ നടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാണാം എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈസർ സ്കാമ സ്കാമല്ല ഫൈസർ ശരി ഞാൻ ഫൈസർ അടിച്ച ആളാണ് രണ്ട് ഡോസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അടിച്ചിൽ അതിൻ്റെ ഓ സി ഒൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്തിനാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എൺപതായി പിന്നെ എഴുപതായി പിന്നെ അൻപതായി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത് റീസെൻ്റ്ലി മൊടേണൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മിയാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്ര വർഷം പിടിക്കും പാരിസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഫൈസർ കെയിൻ വന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഡോസ് എടുത്ത് ചില നോർമൽ കേസിൽ വാക്സിൻ ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുപത് വർഷം ആ പത്ത് വർഷമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയുക കോവി
അവർ ഈ കസ്റ്റമർ കെയറിലാണ് വിളിച്ചത് എന്റെ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻമെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അവർ പോലും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അവരത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ പോയിന്റ് സെവൻ എത്രയുള്ളൂ അത്രയും റയർ ആയിട്ടാണ് സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും ഇതിനെ പറ്റി കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര റയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോഴും അത് ഇത്ര മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എപ്പോൾ ചെന്നാലും നമ്മൾ എവിടെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയാലും അവർ അവർ ഫോമിൽ ഇല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനായി മാറിയത് പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ചുവന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആ തൽക്കാല പ്രീവിയിൽ ആയിട്ടാണ് ക്യൂരിയസിറ്റി ആയി കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാ